നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ സ്കിൻ ഗ്ലോ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ യങ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ നല്ല വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത് നോർമൽ വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ കപ്പാണ് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസോ രണ്ട് ഗ്ലാസോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ എ സി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി അതുപോലെ സ്കിന്നൊക്കെ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഗ്ലോ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലോ കിട്ടുള്ളൂ അത് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്കിൻ കെയറിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഫേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിനിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഓയിൽ സെക്രീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഫേസിൽ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ക്ലിനിക്സ് വെച്ച് അങ്ങ് തുടച്ച് കളയും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അരിപ്പൊടി അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെമ റെമഡി ഞാൻ മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സോറി അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം എലോവേര ജെൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് അത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് ഫേസിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് വാഷ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതായത് വേറെ ഫേസ് വാഷ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നോർമലായിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഡെയിലി ഫേസ് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ് വാഷ് സ്ക്രബ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്നും സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വീക്കിലി ഒരു മൂന്ന് തവണ ഒക്കെ സ്ക്രബ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ട് ചെയ്യില്ല ഒരു ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യും അതല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടങ്ങ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കളയാറാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഫേസ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലിപ്പും സ്ക്രബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ലിപ്പ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നെ എക്സ്പോലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫേസ് നല്ലതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പോയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ക്ലിനിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കളയുന്നുണ്ട് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തുടച്ച് കളയണം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു റെമഡി കൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫേസിലെ വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ച് കളയണം എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ചെറുപയറുണ്ടല്ലോ ഒരു രണ്ട് കയ്യിൽ ചെറുപയർ അതുപോലെ ചെറുപയർ നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് നോർമൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു മോയ്സ്ചർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് അല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതായത് കയ്യിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളമാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഫേസിൽ അതുപോലെ കയ്യിലൊന്ന് വെച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ഗുണം നമ്മുടെ ഫേസിനും കൈക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ വെക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പോയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ ഫേസും കൈയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലിനിക്സ് വെച്ചിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടവല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുപോലെ കേട്ടോ ടവലിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ക്ലിനിക്സ് വെച്ചിട്ട് തുടക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ് ടോ പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിനിക്സ് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തുടച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അലോവിയറ ജെല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിമാലയയുടെ അലോവിയറ ജെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു അലോവിയറ ജെല്ലാണ് കേട്ടോ നല്ല എന്താ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് ഫേസിൽ നല്ല മാറ്റം കിട്ടും നല്ല ഗ്ലോ ആയി കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലോവിയറ ജെല്ലിൻ്റെ അതേ ഒരു അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും കൂടെ മറ്റുള്ള അലോവിയറ ജെല്ലുകളെക്കാളൊക്കെ ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഹിമാലയയുടെ ജെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കേട്ടോ മസാജ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ താഴോട്ടൊക്കെ മസാജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് സ്കിന്നൊക്കെ സാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആകെ പ്രായം തോന്നിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഫേസിൽ റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മസാജ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിൽ നല്ല ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കിട്ടും ഫേസ് നല്ല യങ് ആൻഡ് ഗ്ലോ ആയി കിട്ടാനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈയും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ ലിപ്പിൽ അതുപോലെ കണ്ണിന് ചുറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽമണ്ട് ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെൽസിൻ്റെ ആൽമണ്ട് ഓയിലാണ് ഇത് നല്ലൊരു ആൽമണ്ട് ഓയിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ലിപ്സിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരല്പം എടുത്തിട്ട് ചുണ്ടിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഈ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചുണ്ടിലുള്ള പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറാനും നമ്മുടെ കളർ ചുണ്ടിൻ്റെ കളറൊക്കെ ലൈറ്റാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇത് കണ്ണിന് ചുറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ണിന് ചുറ്റും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺമേശയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കളർ അതുപോലെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിന് ചുറ്റും ആൽമണ്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നതിലേക്കും ടേക്